Bu kalınmamış ki. Ben de alırım bir tane. Tamam. <gülüyor> selamlar aleyküm gönül dostlara. Arkadaşlar herkese selamlar. Geçen videomuzu e, yarım kesmiştik biraz yarım oldu bazı konular filan. E, malum Japonya'ya gittik geldik filan. Herkesin e, tabi herkesin de merak etmeyebilir. Merak edecek de o kadar bir şey yok aslında. Çok şey var ama çok da merak edecek bir şey yok. Ne yok? Ee, çalışmış, çalışan insanlar her şeyi yapabiliyorlar yani, yapıyorlar. Biz de bunları gördük yerinde. Ondan daha ziyade insanların ne kadar alçak gönüllü, ne kadar mütevazi, birbirlerine karşı ne kadar saygılı olduklarını insan gerçekten parmak ısırtıyor yani. Hani e, ilerlemiş teknolojileri bir tarafa, e, insancıl durumları çok daha bir başka. Bu arada üstünü e, bir konu var. Üstünü açmadan edemeyeceğim. Yani bari görünmezlikten gelemeyiz. Bir kardeşimiz var. Adem Demir Atlı Yörük diye bir kardeşimiz. E, Türkiye'den Avrupa ülkelerine e, İskandinav ülkelerinin en kuzeyine gidip oradan bir e, Down sendrom, sendromları e, farkındalık amacıyla bir e, Gezi başlatmış. Proje. Proje evet. Çok da güzel bir şey imza atmış. Her ülkede videolar çıkmış ama çocuk tabii yoldaki imkanlarla pek şey olamıyor. Yayınlayamadı. Gelince herhalde zannedersem yayınlayacak. Bu akşam da kadar bir ona bir merhaba dedik şeyde ama pek anlayamadı. Sonradan jetona düştü. Ben dedim geldim TC diyeyim. TC ne demek? Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne yani ülkeme geldim demek istemiştim. Kısaca hani yazayım diye ona çok yazılar geldiği için. Orada onunla tanıştık. Çok samimi, candan bir çocuk. Gerçekten adam da mangal gibi yürek var. Hakikaten mangal gibi yürek var. Birçok defa videolarda bulundum. İster istemez benim çocuklar da biraz beni abarttılar biraz zannedersem. İşte biz baba olunca herkes hani benim babam senin babanı döver. Bizim onların babası da hani her, onların gözünde çok şey olduğu için. Bizi galiba öyle bir şey yaptılar sağ olsunlar. Orada Olmakla hakikaten çok şeyler kazandım yani kendi çapımda diyeyim size nasıl şeyler kazandım keşke yani keşke lafında hiç sevmem daha önce söylemiştim yaşım 35'ler gibi o en azından 30'lar 35'ler gibi olsaydı yapacak çok şeyim olurdu hani aç gözlümden şunları şunları yapayım mal sevdasından değil de yani bir şeyler yapmak isterdim hakikaten. Ee, çobanlıkla büyüdük. Her ne kadar o kadar büyümüş olsak da azıcık kafamız çalışır bazı şeylere. Yani bazı şeyleri hele bu gezi imkanları mesela birkaç ülke gezdim ben bunları gördükten sonra insan e, kendi hayatında ve bulunduğu imkanları başka türlü değerlendirme konusunda bir şeyler yapabilir. Ben buna inanıyorum. Allah nasip ederse e, o çocuğa yöneltilen sorular e, şeyler e, çok enteresan geldi bana. E, i̇nsanlar çok e, bazı şeylere çok uzaklar. Uzakız. E, Birisi bir şey yapmaya kalkıyorsa e, ben şeylere çok önem veririm. Mesela e, video yayınlanmış. Ben hemen e, şeye bakarım. Yorumlara bakarım. Yani beni çok ilgilendirir. Kitap okuyma diye çok seven bir insanım. Daha önce bunu belki söylemiştim. Okuyorum şimdi. E, vatandaş tabii çok güzel eleştiriler de var. Eleştir, hakikaten eleştiri açık bir insan. Severim tabii eleştir. Ya bizim dört türlük bir insan değiliz ki. Ya biz sadrazamın filan tarafından da olmadık. Yani Tabii ki eleştirecek çok yerimiz vardır. Adam öyle şey yazmış yani ben gençliğimize üzüldüm. Gençliğimiz bomboş yani. Geçen bir video izledim gene yeni yakın. Hani konular hep dağıta dağıta gidiyorum. Aslında toparlayacağım da. Nereden yani bizim nerede olduğumuzu kendimiz zaten biz kendimiz ele veriyoruz. Yani nerede olduğumuzu. Hangi seviyede olduğumuzu. Adam he yani oturmuş şeyin gün akşamına kadar internet kafelerde veya işte telefonda interneti var yazıyor. Bir de üç şarkı bir şey var bir küfür var ya kısaltılmış falan filan öğrenmiş vatandaş. <gülüyor> Gençlerimiz çoğu boş, yazık. Yani hakikaten yazık. Ee, İstanbul Üniversitesi bundan birkaç sene önce bir araba yapmış. Pillerin dahi kendi yapmışlar çocuklar. O kadar hoşuma gitti ki gerçekten. Yani bunu oraya gidince daha iyi anladım. Çünkü e, şu anda e, Japonya bu konuda çok bir ilme kay kay kaydetmiş. Yani bayağı bir ilerlemiş. Ve e, gördüm ki gençlerimizde de çok şeyler var. Yani e, inşallah üniversite büyük iş adamlarımız bunu yapacak, bunların şeyini karşılayabilecek düzeyde olan bir sürü iş adamımız vardır. 
E bunları hiç mi görmediler? Yani hiç mi bir şey bilmiyorlar? E, argelere çok şey ayırmamız lazım. Arge ne demek? Araştırma, geliştirme. Yani zaten biliyorsunuz şu an zaten şeye gerek yok. Hani ben çok bir şey biliyormuş gibi söylemek istemiyorum. Öyle. Yani argelere çok şey ayırmamız lazım ki e, konunun devamı daha güzeli gelsin. E, bu, ne de, bu neden olur? Bu da maddiyat ne olur tabii ki? Baktım ben o şeye yazmış bir tanesi. O bilmem o şuna benzemiş. Bu bilmem ben M'yi görünce diyor şey McDonald's'ın şey zannettim. Biri diyor ki bilmem neyi görünce şuna benzettim. Ya gençler a, vallahi insan üzülüyor. Yani bakıyorsun bizim niye yerde, yerimizde saydığımızı o zaman biraz daha iyi anlıyorsun. Yani insan üzülmemek elde değil. E, ben Japonya'yı bu akşama yani saatlerce size öveyim. Yani övecek bir şey yok Japonya'nın. Ya gerçekten yok ya. Bu adamların çok kafası çalışan bir insanlar değil. Ama devamlılık önemli. Çalışkanlık önemli. Adamlar çalışıyor. Hakikaten çalışıyor. Sürekli çalışıyor. Ve inanın bizim insanımızın kafası çalışan kadar başka bir ben millet tanımıyorum. Her türlü. Her türlü konuda bizim insanımız süper zeka. Sakarya'da, Gerçekten. Sakarya'da adamın biri lafını bölüyorum. <gülüyor> Dolar basmış da Amerika'ya gitmiş. Amerika Bankası'na doları yedirmiş ya. Düşünün Doğrudur. Ne, kadar, ne ya, kadar kafamızın çalıştığını ya bizim, oradan. Her, <gülüyor> bizim, <gülüyor> bak, her konuda. Her konuda bizim e, ben e, her şeyi yapabileceğimize inanıyorum. Yani ben e, Japonya'nın şurasını hayret ettim. Çünkü Japonya bir ada ülkesi biliyorsunuz. Biraz çok da takım adalardan oluşuyor. E, güneyden kuzeye doğru. Güney kesimi biraz daha e, şey e, sıcak. E, o da tabii okyanus kenarında e, güneyden gelen okyanus sıcak okyanus akıntılarından dolayı iklimini hakikaten etkiliyor. Çünkü orada ben bu bak bu şu mevsimde onun şeyini gördüm. Bayağı ılık geçiyor çünkü Tokyo ve Yokohama'da yani biraz daha güneyde. Ondan aşağıda biraz daha da farklı. Daha da sıcak. Ama yukarı, yukarıları e, Okinawa falan o tarafı daha da çok soğuk tabii ki bu arada. Yani e, 128 milyondan fazla nüfusu var. E, 80 milyondan fazla 90 milyona yakın araç e, şeysi var, mevcudatı var. Bu araç, bu adamlar araç sorun değil. Araç almak onlarda bir şey değil. Yani otomobil almak, şu an almak Problem değil. Zaten 100 bin kilometreyi tamamlamış bir araba. Onlar ömrünü tamamlamış gözüyle bakıyor. Biz 100 bin kilometrede araba bulduk mu? Aha sıfır diye üzerine atlıyoruz değil mi? Araba <gülüyor> biraz da ucuz oldu mu? Misal gerçi şu, şu anda çok şey alınacak gibi değil ama. Ee, yani hiç riyasız, şakasız şeysiz söylüyorum. Yani 100 dolara, 200 dolara dünya ganimet arabalar var. Ve de parçalı olay. İnanıyor musunuz? Yani gerçekten Oranın arabaları yurt dışında ikinci elleri de çok tutuluyor. Çünkü ezik değil. Adamların arabalarında ya şey bagajına sanki hiçbir şey koymamış. Araba yüz binde. Ya hiçbir şey yok bagajında ya. Bagajında hiçbir şey yok arabanın ya. Böyle bir şey yok. Yani bagajı değil. Konsollarından tut da yani nasıl bir sanki zannedersin ki bunu özel bir cam e, şey yapmış. E, bakmış. E, demek istediğim bu da pislik yok valla Japonya'da hani böyle ya e, o ayrı konu zaten o bizim ülkemizdeki gibi tümsekler yok mesela temizlik konusuna bak sen siz de gördünüz temizlik konusuna zaten girmeyeceğim Müslümanlar için söylüyorum e, temizlik imanın yarısıdır temizlik imandandır gibi çok güzel veciz e, peygamber efendimizin Allah'ımız aleyhisselam olarak onun güzel sözleri vardı bizim biraz acık sanki kimlikte kalmış gibi yani bu konuda biz Sınıfta kalmışız ya. Öyle bir şey yok. Yani bu bizim e, biraz aile yapımızla da alakalı. Onların bir çocuk yetiştirmesine hayran olsun ya. Ben kendi torunumdan trafik dersi aldım ya. 50, 54 yaşına gireceğim. <gülüyor> torunumdan daha 4 yaşına gelmemiş torunumdan <gülüyor> trafik dersi aldık ya. Trafik kurallarını öğrendik orada. Yani düşünün. E, okula gidiyor tabii ki. Hatta e, Türkçe, Japonca, İngilizce e, öğreniyor ve de çok çok da şey farklı. Türkiye'de o kadar güzel tatlı konuşuyor ki hala kulaklarım açılmıyor. Beraber bunu izleyecektir. Babası izletir. Annesi babası izletir. Kesin izletir yani. Ben onu buradan öpüyorum ee, inşallah. Ee, özledik ya. Buraya geldik onları özledik. Oraya Pardon. gidince burası özleniyor. Zor. Zor. Hani belirli bir zamandan sonra vakit geçiremiyorsun. Çok uzun süre bana iki buçuk ay yani üçe yakın bir süre 78-80 gün kaldık. Yani ne olacak dedim demiştim ben hani kalırım işte şu kadar kalırım. Fakat o rahatlık bile insana batıyor. Yani bir zaman sonra e, bu güzel ülkeyi arıyorsun. Evet benim ülkem hakikaten çok güzel bir ülke. Japonya'da mukayese edilemeyecek kadar çok çok çok böyle güzel ülke. Hakikaten Avrupa ülkelerinden yani bir dünyanın birçok ülkelerinden çok daha iyi. Yani dört mevsimi yaşıyoruz. 
Hani eskiden bizim sosyal hayatımız şöyle demişti. İşte dünyada kendi kendine yeten işte yedi ülkeden mi? Bilmem kaç ülkeden biz diyor idik. Ama çalışmayınca olmuyor. Şimdi her şeyimiz belki siyasi şeylerin beceriksiz yüzünden de şey olmuş olabilir. Tarım sektörümüz oradaki küçücük alanlarda yapılan tarıma göre biz tarımla çok ivme kazanmamız lazım. Çok. Ben tabii biz bunları da ben gözlemledim. Biz çiftçi olduğumuzdan hemen ilk önce tabii şoförlük yapıyorum ben de. Kökenim çiftçi. Biz koyun koyun kuzuları ekmekleri ağzımız burnumuz sümüklü ve onlar ekmekleri ağza ağza bulaşarak. Biz öyle büyüdük yani. O ne tatlıdır o kara gözler. Ah ya Rabbi. Şimdi tarımın bile alasını yapıyor adamlar. Kamyoneti var ya da büyük kamyonu var. Traktörü tarlanın başına kadar getiriyor. Zaten asfalt e, tarlanın başına kadar. Orada indiriyor. Çift çekerim indirecek traktörü. Öteki ufağı mı? Ha, bahçe tarım yapacaksa, bahçe e, işi varsa e, şey indiriyor. Küçük çift çekeri var. Onu indiriyor. Eğer öbür tarafı sürecekse, büyük tarlayı sürecekse o da zaten kamyonda. Onu da indiriyor. Öteki de ondan iş yapıyor. Yani hayran olduk. Bir de şimdi şey, Japonya'dan çok şey olan e, mesela bir ilkleri yaşadım ben. Şimdi çok süper arabalar gördük gerçekten. Yani insan şoförlükten geliyoruz ya, çocukluğumuzda içimizde var çünkü. içimizde ruhumuza işlemiş. E, GTR aldı Faruk. E, gerçekten çok çok mükemmel bir arabamış ya. Yani anlatmakla bitmez. E, Gezdik, tozduk falan filan. Hakikaten beni de çok da korkuttu. Çünkü 3-4 saniye gibi bir süre zarfında da galiba 4 saniye bulmuyordu onun şeyine göre. Ne diyordu? 160 saniye. 160 kilometreye mi 170 e mi ne çıkmıştı? Zaten yol bitti. Ben hayatımda öyle bir anda böyle şey 160'a çıkıyorlar. Bir anda çıkıyorsunuz yani. İnsanın dengesi hakikaten. Ben suratdan korkan bir insan değilim. Biz, biz de çok suratlı araba kullandık zamanında. İnşallah bir daha olmaz. Kullanmayız. <gülüyor> İnsanın rengi şu ası değişiyor. Ya benim e, hanım bile annesini bile bindirdi gezdirdi sağ olsun. Hep hepimizi gezdirdi. E, onu sürmeyi çok isterdim gerçekten. <gülüyor> Fakat sürecek bir yer yok. Yani e, lisans alması alınması lazım işte falan yere gideceksin şeyler arası benim ehliyetten zaten olmuyor. E, bu gibi şeyler şey olmuyor. Hep her şeyini de e, onun bir seyirci bir abone kitlesi var. Hep onlara danışarak yaptı. Maşallah araba pazarlıyor kendisi Avrupa'ya da araba e, bayileri var oraya araba gönderiyor. Ah bir de Türkiye. Şimdi zannedersem ya o zaten GTR inşallah çok fazla bilmesin e, binemez. Onun birisi ister zaten de bizim de karnımız <gülüyor> kalmasın. Şimdi yerinde egzoz da aktırdı. Egzoz değil de egzoz da bir alem ya. Sesi hastayız biz. İnşallah <gülüyor> bilmiyorum nasıl olur o e, e, sesi her şey çok acayip farklı olmuş. Bir de bunun bir şey vardı. E, i̇lla onu sevenleri baba ben bir taltif edeceğim. E, bir şey yapacağım. Bir arabanın birini beni izleyenlere vereceğim demişti. Türkiye'den o kadar şey gelmişti ki Türkiye maalesef araba getirilemiyor. Yani ikinci el araba yurdumuza sokamıyoruz. Ee, kanunlarımız çok farklı bu konuda. Ee, herhalde yani bilmiyorum iç piyasadaki firmaları şey yapmak için midir nedir bilemiyorum. Aslında o ikinci el piyasa girerse var ya e, yan sanayisi şunusu bunusu çok şey çok farklılaşır. Türkiye'deki araba üretenler biraz daha iddialı araba üretir. Daha güzel olur aslında. Farklı olur kanaat değil. Gürcistan araba getiriyor. <gülüyor> Gürcistan. Goskoca bizim ülkemiz. Gürcistan insanlarımız. Gürcistan'dan araba almak zorunda bırakılıyor. Ya Gürcistan getiriyorsa biz onu kadar alamıyor muyuz ya? İnşallah e, Faruk da işte be, e, seyircilerini e, mükafatlandıracak. Onun bir ha şunu şunu da söyleyeyim. Onun bir VIP e, şeyde, üyeleri varmış herhalde. Evet. Yani. Ha, bu, o da çok fazla değil. Yani büyük bir çekilişten yani bir kişiye çıkacak olması bence çok daha da gene de güzel ben yani. Konuyu şöyle toparlayayım. Ee, Japonik Trade üzerinden Hı -hı. bir çekiliş yapıyor şu an Japonik kanalı. Bir Şeyde, BMW e, aracı verecek. He, güzel de bir ee, Türkiye haricindeki ülkeleri zaten e, gönderebiliyor. gönderebiliyor. Evet. Çekilişi de zaten kendi web sayfasında, internet sayfasında var. Canlı yapacak zaten şeyde. İnşallah e, hak eden alsın. VIP tabii. Ya, bir Arabası de olmayan alsın. İnşallah. Açıkçası. Ya bir de hani e, VIP şey kasimi katılabilecek ona. Evet. E, o da e, zaten sayıları az. VIP olmak da o kadar yok. Yok yok yok. Yani onu demek şey istemedim. Sayıları az ya. Kazanma olasılığı şeyin gene de yüksek. Tabii Türkiye'deki de. de baba dedi onlara bir şey yapamıyoruz. Ama dedi ben inşallah canı gönülden. Bunlardan çok talep var dedi. Neydi o şeyin ismi? Sticker bir şey ne? 
Ha JDM'den gönderdi 20 tane. Puff var. Kedicik. Puff, kedicik ayakla falan gönderdi. İşte Allah. o çekiliş tane şimdi ayın ikisinde galiba üçünde mi ikisinde mi Şubat'ın çekiliş yapacak inşallah. Biz de Türkiye'deki kardeşlerimizi onun onu sevenleri e, bu şekilde bir artık kime ne çıkarsa onları işte biz de inşallah <gülüyor> paketleyeceğiz. Bize diyecek. Biz de canlı yayınlar izleyeceğiz. Şunları şunu not alacağız. İşte adreslerini gönder oğlum gönderecek. Falan da filan da. Neyse. İnşallah biz de posta kollarından göndereceğiz. E, söylenecek çok şey var. E, şimdilik bu kadar. E, başka konular olsa ki çok konu bitmez biz de aslında. Konu bitmez. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüze göre. Hmm.